আচ্ছা আপনাকে যদি আমি প্রশ্ন করি যে আপনি যা জানেন তা কিভাবে আপনি জানেন বা আপনার জানার যে সূত্র সেটার মূল কোথায় একটু হেয়ালি মনে হচ্ছে শুনতে তাই না অন্য একটা অন্য উদাহরণ দিয়ে বলা যাক যেমন ধরা যাক দুজন সাপোর্টার আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল ফুটবলের কেমন একটা এক্সাম্পল দিলাম একদল বলছে না আর্জেন্টিনাই হচ্ছে সেরা আর একদল বলছে ব্রাজিল হচ্ছে সেরা দুজনের জানার যে সোর্স সেটা তো কিন্তু দুই রকম যে হয়তো আর্জেন্টিনার সাপোর্টার দুজনে অবশ্যই ইমোশন থেকে বলছে যে হয়তো আর্জেন্টিনার সাপোর্টার সে হয়তো বলছে বেস অন ফ্যাক্টস লাইক মেসি হচ্ছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গোলদাতা সে ফ্যাক্টস থেকে বলছে আবার আরেকজন বলছে যে না ব্রাজিল হচ্ছে সর্বসেরা কারণ ব্রাজিলের যে ফুটবলের যে কালচার তাদের যে কালার বা সব কিছু যখনই এটা চোখের মধ্যে ভেসে আসে তখনই মনে হয় যে ব্রাজিলই হচ্ছে সব থেকে সেরা সো তার কাছে হয়তো ট্রুথ হচ্ছে যে ফুটবলের যে কালচার যে রিচ কালচার ব্রাজিল থেকে এসছে সেটাই হয়তো মূল নির্ধারক যে কোন দল সেরা সো আমি যে বেশ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি আজকে এটা হচ্ছে এপিস্টেমোলজি এপিস্টেমোলজি হচ্ছে দ্য সোর্স অফ নলেজ অর্থাৎ আমরা যে জানি তা কিভাবে জানি একটু হেয়ালি মনে হবে এই ডিসকাশনটা বাট হ্যাং ইন দেয়ার যারা আপনারা রিসার্চ করতে চান রিসার্চাররা বুঝতে চান তাদের জন্য ইটস রিয়েল ইম্পর্টেন্ট এবং এপিস্টেমোলজি নিয়ে কথা বলতে গেলে এপিস্টেমোলজি এই শব্দটা উচ্চারণ করতেই কিছুটা দাঁতের মধ্যে বাড়ি খাবে এবং কথাগুলো কিছুটা হয়তো হেয়ালি মনে হতে পারে কিন্তু এপিস্টেমোলজি হচ্ছে একজন রিসার্চার বা গবেষণার একটা থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এপিস্টেমোলজি একজন গবেষককে বলে দেয় যে নলেজটা তিনি তার রিসার্চের মাধ্যমে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন সেটা আসলে তার সোর্সটা কি সেটা কি ডাটা নাকি সেটা এক্সপিরিয়েন্স নাকি সেটা ইন্টারপ্রিটেশন অফ মিনিং এবং সেগুলোর উপর বেস করেই কিন্তু তিনি তখন একটা সামারি বা কনক্লুশন বা তার যে ডাটা সেটাকে অ্যানালাইসিস করে সেটা যে ইনফ্লুয়েন্স সেটা ড্র করে থাকেন এর মধ্যে অনেক টার্মিনোলজি ইউজ করব এগেন একটু খটমটে শোনাতে পারে ইংলিশে কিন্তু এগুলো হচ্ছে অল রিলেটেড টু দ্য থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বিহাইন্ড রিসার্চ এবং এপিস্টেমোলজি হচ্ছে সেই থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অফ রিসার্চ এবং এপিস্টেমোলজির কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আবার টাইপ আছে আমি কমন কিছু এপিস্টেমোলজির যে টাইপগুলো আছে সেগুলো একটু বলি এবং এটার একটা টেবিল দিয়ে দিচ্ছি ভিডিওতে সেটা হয়তো আপনাদের কিছুটা হয়তো থিঙ্কিং পয়েন্ট দেবে পজিটিভিজম যার মানে হচ্ছে জ্ঞান আসে পর্যবেক্ষণযোগ্য ডাটা সংখ্যা বা মাপযোগ থেকে কনস্ট্রাকটিভিজম যার মানে হচ্ছে জ্ঞান মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা কালচার ও সমাজ থেকে তৈরি করে ইন্টারপ্রেটিভিজম যার মানে হচ্ছে জ্ঞান মানুষের মিনিং ফিলিং ও লিভড এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করে পাওয়া যায় প্র্যাগমেটিজম যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান সেটাই যা বাস্তবে কাজ করে এবং আউটকাম প্রডিউস করে রিলেটিভিজম যার মানে হচ্ছে জ্ঞান ইউনিভার্সাল না এবং কন্টেক্স বা কালচার অনুযায়ী সত্য পরিবর্তন হতে পারে ক্রিটিক্যাল থিওরি এটা হচ্ছে আর ধরনের এপিস্টেমোলজি যার মানে হচ্ছে জ্ঞান পাওয়ার স্ট্রাকচার ইন ইকুয়ালিটি এবং ডমিনেন্স বুঝে তৈরি হয় সব যদি ফান্ডামেন্টালি রিসার্চকে যদি ক্লাসিফাই করতে চাই বেসড অন দি এপিস্টেমোলজিক্যাল বিলিফ অফ দি রিসার্চার বা গবেষক রিসার্চকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ এবং আরেকটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মূলত মানুষ কিভাবে অনুভব করে তাদের মিনিং পারসেপশন লিভড এক্সপিরিয়েন্স এগুলোর উপর বেস করে নলেজ তৈরি করা হয় এখানে ইন্টারভিউ ওপেন ডিসকাশন ফোকাস গ্রুপ অবজারভেশন বা ডকুমেন্টস ব্যবহার করে নলেজকে ডিরাইভ করা হয় বা নলেজকে তৈরি করা হয় এবং কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের মূল যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে হোয়াই এবং হ্যাও অর্থাৎ বা রিসার্চের যে ফেনোমেনা তার সাথে সম্পৃক্ত যে পপুলেশন যারা তাদের মাধ্যম দিয়ে বা তাদের লিভড এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বা তাদের যে আইস দিয়ে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করা এবং সেটার যে মিনিং সেটাকে ইন্টারপ্রিট করা অন্যদিকে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ হচ্ছে মূলত নাম্বারস ফ্যাক্টস ডাটা স্ট্যাটিস্টিক্স এগুলোর উপর বেস করে নলেজকে ডিরাইভ করা কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চে এপিস্টেমোলজি বলে নলেজ হচ্ছে অবজেক্টিভ ডাটা নাম্বার মেজারমেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স এগুলো রিয়েলিটি এক্সপ্লেন করতে পারে এক্সপেরিমেন্ট সার্ভে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট হাইপোথিসিস টেস্টিং এগুলো সেই নলেজকে প্রডিউস করে যা ইউনিভার্সাল রিপিটেবল এবং মেজারেবল একজন গবেষক হিসেবে সর্বপ্রথমেই আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে আপনার যে এপিস্টেমোলজিক্যাল যে বিলিফ সেটা কোনটা এবং সেই এপিস্টেমোলজিক্যাল বিলিফের উপর বেস করে কিন্তু আপনাকে আপনার যে রিসার্চের যে মেথোডোলজি সেটা কি কোয়ালিটেটিভ না কোয়ান্টিটেটিভ সেটা নির্ধারণ করতে হবে এবং এই এপিস্টেমোলজিক্যাল যে বিলিফ সেটা কিন্তু নির্ভর করে যে রিসার্চের যে বিষয় সেটার উপরে ইন মোস্ট কেসেস দেখা যায় যে সোশ্যাল সায়েন্সের যে গবেষণার যে ব্যাপারগুলো বা ইভেন বিজনেসের যে গবেষণার যে ব্যাপারগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে কনস্ট্রাকটিভিজম বলে যে এপিস্টেমোলজি অর্থাৎ এটা হচ্ছে যারা ইউজার বা যারা যা যারা ইন্টারভেনশন যে গ্রুপ তাদের যে ইন্টারপ্রিটেশন তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটার উপর বেস করে কিন্তু মিনিংটাকে ইনফেয়ার করা হয় এবং সায়েন্সের যে টপিক সেগুলোর ক্ষেত্রে মোস্টলি দেখা যায় যে পজিটিভিজম
কোয়ান্টিটেটিভ এবং এই দুটো কি একটা অপরটার থেকে কেন ডিফারেন্ট এবং কিভাবে ডাটাগুলো কালেক্ট করা হয় সেগুলো সম্পর্কে খুব ক্লিয়ারলি কিছু একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করলাম এই ভিডিও থেকে এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হচ্ছে যে রিসার্চার কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ দুইটা দুই ওয়ার্ল্ডের বাসিন্দা এবং এই দুজনের মধ্যে কিন্তু সবসময় কিন্তু একটা কোল্ড ওয়ার একটা বিরাজ করে একটা স্লাইট টেনশন আছে একদল মনে করে যে তাদের রিসার্চ ঠিক এবং আর একদল মনে করে তাদের রিসার্চের যে ওয়ে ঠিক এবং এটা নিয়ে সবসময় একটা ডিবেট বা একাডেমিক যে একটা হেলদি একটা ডিসকাশন হয় সবসময় যে কোন মেথোডোলজিতে রিসার্চ করা সব থেকে সঠিক যার জন্য আর একটা খুব আইডিয়াল একটা অ্যাপ্রোচ আছে এটাকে বলা হয় মিক্স মেথোডোলজি রিসার্চ এবং মিক্স মেথড রিসার্চ যেটা করা হয় যে কোয়াল এবং কোয়ান্ট দুটোকেই কিন্তু একত্রিত করা হয় এবং মিক্স মেথড রিসার্চের একটা ইন্টারেস্টিং একটা কোয়ট হচ্ছে এভরি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ হ্যাজ এ কোয়ালিটেটিভ সামারি এবং আমি আমার যে রিসার্চটা কন্ডাক্ট করি আমার রিসার্চটা ছিল কিন্তু মিক্সড মেথড রিসার্চ অর্থাৎ আমার রিসার্চে কিছুটা ডাটা ফ্যাক্ট ফিগার দিয়েও আমি রিসার্চ করেছিলাম আবার সেখানে কিছু অবজারভেশনাল কিছু টেকনিকের ছিল ইন্টারভিউয়ে ছিল সো এগুলো সব কিছুর উপর বেস করি কিন্তু আমি আমার রিসার্চ কন্ডাক্ট করেছিলাম দ্য বেনিফিট ওয়াজ যে আমি দুইটা লেন্সকে ইউজ করতে পেরেছি কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ সো রিসার্চার হিসেবে আগে আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে কোন এরিয়াতে আপনি যেতে চান এবং আপনার রিসার্চের যে মেথোডোলজি সেটার উপর বেস করে কিন্তু আপনার যে মূল যে স্কিল সেট সেগুলো ডেভেলপ হবে যেমন আপনি যদি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চার হন তাহলে আপনার যে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের যে ডাটা কালেকশন করা থেকে শুরু করে ডাটা অ্যানালিসিসের যে বিভিন্ন যে স্কিল সেগুলো ডেভেলপ করতে হবে ওয়ার ইজ কোয়ালিটি কোয়ালিটি রিসার্চার হলে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ রিলেটেড যেগুলো স্কিল আছে লাইক ইন্টারভিউ ফোকাস গ্রুপ এথনোগ্রাফিক স্টাডি অবজারভেশনাল যে সব টেকনিকগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন সো এই যে মেথোডোলজি এটা আপনাকে সেই স্কিল সেট দিবে সো রিসার্চ মেথোডোলজি এবং এপিস্টেমোলজি নিয়ে এই ভিডিওর যে টপিকগুলো বললাম আশা করি এটা আপনার যে রিসার্চের যে ফাউন্ডেশন সেই স্ট্রং যে নলেজ যে ফাউন্ডেশন সেটা তৈরি করতে সাহায্য করবে অনেক কমপ্লেক্স কিছু ওয়ার্ড ইউজ করলাম খটমটে কিছু টার্মিনোলজি ইউজ করলাম আশা করি সেগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন এবং আমার এই যে ভিডিও ভিডিও ডিটেলসে আরও কিছু লিঙ্ক শেয়ার করে দিচ্ছি আমি এই লিঙ্কগুলো আপনাকে ডেফিনেটলি হেল্প করবে জানার জন্য যে এপিস্টেমোলজি কি কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ কি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ কি ভবিষ্যতে যে ভিডিও টপিক সেগুলোতে রিসার্চের অন্যান্য যে এরিয়া অন্যান্য যে ব্র্যান্ড সেগুলো নিয়ে আরও ডিসকাস করব এই ভিডিও সম্পর্কে কোনো কমেন্ট থাকলে ডেফিনেটলি লিখে জানান ডেফিনেটলি আমি চেষ্টা করব অ্যান্সার করার এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকেন এই চ্যানেল থেকে আপনি অনেক ভ্যালু পাবেন রিসার্চ থেকে শুরু করে ডাটা থেকে শুরু করে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সব রিলেটেড ইনফরমেশন কিন্তু এই চ্যানেল থেকে পেয়ে থাকবেন এই ভিডিও পর্যন্তই থাক দেখা হবে ভবিষ্যতে কোনো ভিডিওতে খুব আপেস